สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับครูซายอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมอต้นค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนเรื่องความหมายของอัตราส่วนและการเขียนอัตราส่วนไปแล้วนั้นวันนี้เราจะใช้ความรู้จากเรื่องเดิมนะคะมาเรียนในเรื่องใหม่ในวันนี้คือการคูณอัตราส่วนที่มีค่าเท่ากันนะคะหลักการคูณเมื่อคูณแต่ละจํานวนในอัตราส่วนใดด้วยจํานวนที่เท่ากันแล้วโดยที่จํานวนนั้นไม่เท่ากับ0ูนย์จะได้อัตราส่วนใหม่นะคะที่เท่ากับอัตราส่วนเดิมนั่นคือ a ต่อ b เท่ากับ a คูณ c ต่อ b คูณ c และเท่ากับ a คูณ d ต่อ b คูณ d เมื่อ c ไม่เท่ากับ0และ d ไม่เท่ากับ0ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะจงหาอัตราส่วนอีก3อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ข้อ1น,นะคะ2ต่อ3หรือเขียนในรูปสัดส่วนก็คือ2ต่อ3ค่ะวิธีทำนะคะ2ต่อ3เท่ากับครูก็จะหาจำนวนที่เท่ากันนะคะมาคูณก็คือ2คูณกับ4ต่อด้วย3คูณกับ4จะเท่ากับอัตราส่วน8ต่อ12ค่ะต่อไปนะคะ2ต่อ3เท่ากับ2คูณด้วย9ต่อ3คูณด้วย9เท่ากับ18ต่อ27ค่ะอีกหนึ่งจำนวนนะคะ2ต่อ3เท่ากับ2คูณกับ11นะคะต่อ3คูณ11จะเท่ากับอัตราส่วน22ต่อ33ค่ะดังนั้นนะคะอัตราส่วน8ต่อ12 18ต่อ27และ22ต่อ33เป็นอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน2ต่อ3นั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอัตราส่วน5ต่อ7หรือเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนก็คือ5ต่อ7วิธีทำนะคะ5ต่อ7จะเท่ากับนำจำนวนที่เท่ากันนะคะก็คือ2นะคะมาคูณเข้าก็คือ5คูณ2ต่อ7คูณ2จะได้เท่ากับ10ต่อ14ค่ะต่อไปนะคะ5ต่อ7จะเท่ากับ5คูณด้วย4ต่อ7คูณด้วย4เท่ากับ20ต่อ28อีกหนึ่งจำนวนนะคะ5ต่อ7เท่ากับ5คูณด้วย6ต่อ7คูณด้วย6เท่ากับ30ต่อ42ค่ะดังนั้นอัตราส่วน10ต่อ14 20ต่อ28และ30ต่อ42เป็นอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน5ต่อ7ค่ะค่ะเมื่อเราได้อัตราส่วนที่เท่ากันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนนะคะซึ่งทำได้โดยการคูณควายค่ะตามวิธีดังนี้ก็คือเมื่อ a b c และ d เป็นจำนวนนับจะได้ว่า1ถ้า a คูณ d จะเท่ากับ b คูณ c แล้ว a ต่อ b จะเท่ากับ c ต่อ d 2นะคะถ้า a คูณ d ไม่เท่ากับ b คูณ c แล้วอัตราส่วน a ต่อ b จะไม่เท่ากับ c ต่อ d ค่ะเรามาดูตัวอย่างการตรวจสอบอัตราส่วนกันนะคะข้อ1น,นะคะอัตราส่วน3ต่อ4และอัตราส่วน5ต่อ6พิจารณาการคูณไข่นะคะของอัตราส่วน3ต่อ4และอัตราส่วน5ต่อ6เนื่องจาก3คูณ6เท่ากับ18และ4คูณ5เท่ากับ20ดังนั้นนะคะ3คูณ6ไม่เท่ากับ4คูณ5นั่นคื
อัตราส่วน3ต่อ4ไม่เท่ากับอัตราส่วน5ต่อ6ค่ะมาดูข้อที่2กันนะคะอัตราส่วน26ต่อ30และอัตราส่วน39ต่อ45พิจารณาจากการคูณควายเหมือนเดิมนะคะเนื่องจาก26คูณ45เท่ากับ 1,170 และ30คูณ39เท่ากับ 1,170 เช่นกันนะคะดังนั้น26คูณ45เท่ากับ30คูณ39นั่นคืออัตราส่วน26ต่อ30เท่ากับอัตราส่วน39ต่อ45ค่ะสำหรับบทเรียนนะคะที่เราได้เรียนกันในครั้งนี้นะคะคือการคูณอัตราส่วนที่เท่ากันและการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนค่ะเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักศึกษานะคะให้นักศึกษานะคะไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปการสอนคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ